Network, the solution for humanity. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بس تي بي بانغلار شماني تو دور شخص رتا بحيو بونرا پرثيبير جي جي پرانتو تهكي آما داري پروگرام دهكشن تا دير شكل كي آنطريق او بيناندن ايبان سلام جاني شروع كرچي آما دير آسكير آلو چونا آج آمرا آلو چونا كربو زبان الحفاظت پرشنگي الله سبحانه وتعالى دواشي انوگروه اللہ تعالیٰ دواشی نعمت ایٹی قرآن کریمی اللہ تعالیٰ بیبین نبھاوی اللہ کرے چند سورہ الرحمن اللہ تعالیٰ بولین الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان مہا دیالو ورم کرونا موئے اللہ جنی مانوش کی قرآن ایر شکھا دیئے چند مانوش کی سرشتی کرے چند علمہ البیان منیر بھاب کے بیکت تو قرار شکتی تینی دان کرے چھن شب مانیتے در شک اللہ تعالیٰ مدر کے باک شکتی دیئے چھن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایٹی کی سورہ بالا در آٹھتی کی دشتم بر آیاتی بھی نوانگی کے اللہ تعالیٰ اللہ چونہ کرے چھن پرسنو کرے کرے اللہ تعالیٰ تار اے نعمت رکو تھا مدر کے شرون کرے چھن تینی بولن علم نجعل له عینین و لسان و شفتین و حدینا ہم نجدین آمی کی مانوش کے دوٹی چک एक्टी रोशन आजीबा एवं दूसरी ठोंट देनी वहाँ दे इना होन नज़ देन एवं मानुष के जे बाक शक्ति अमी दिए ची मानुष के जे दृष्टि शक्ति अमी दिए ची ये मानुष के अमी उबाए पौध अमी देखी दिए ची भालो एवं मंदो दोनों टी पौध अमी मानुष के प्रदर्शन करी ची शम्माचे दर्शक अल्लाह सुबहाना � संदेह हाथी भावे अल्लाह ताला दवा आमदर पुती शब्दचे बड़ो बड़ो ने आमद गुलार मुद्दों थे के अन्नत में एक टी नेहमत जर माध्यम में अम्रा चौथुष्पत जंतु थे के संपूर्ण पृथक हो जाए चौथुष्पत जंतु थे के अम्रा स्वतंत्रो बौसिस्टेर उदिकरी हुए ची ये बाक्षुक्तिर माध्यमे शम्माय मन भाव व्यक्त कर क्षमता आल्ला तला दिए सूदी दर्शक आल्ला देवा इन आम के सकले स्वीकार करते बाध्य स्वीकार करबना आल्ला ने आम कत विशाल आल्ला ने आम कतरा उपभोग्य से एकम्र आल्ला से ही बंदा बुझते पर जहाँ के आल्ला तला इन आम दें अथवा जार का आल्ला तला इन आम छिनिए नहीं गेसें एकम्र बोलते पर बाघ शक्ति अल्लाह तलार को तो विशाल नया मोल। शुद्धि दर्शक, बायोशेर संदिग्ध होने एक टी पड़ जाए, अनेक समय अमरा, मानुष, अमरा बाग शुक्ति हरी फिली, वही मुहूर्ते, आमदर जी ओबी व्यक्ति, शेठों को, बुझिए दे, जी बाग शुक्ति अल्लाह तलार को तो बने आमोल। आमदर, शिशु काले हो जोखों आमदर, कथा माँ बाबा रा अश्वशेल लोकेरा देखे उपलब्धि करते पारे इन बाक्षों की अल्लाह तलार को तो विशाल एक टीने आमद शुमाचे दर्शक जे ने आमद जो तो बोलो शे ने आमद संपर के अल्लाह सुबहाना तलार जिग्या शबादो कर बिन तो तो गुरु तिरशत जे ने आमद जो तो बोलो शे ने आमद तेर जन्नो जवाब दीटाओ � एक टी शब्दों बेर करेना एमोन जिटी लेखर जन्नू अल्लाह तलार पक्कू तो के फिरेश्तनी हो जितो नहीं अर्थात मंदर मुख्ते के एक 
একটি শব্দ উচ্চারণ যদি তিনি করেন যাই বলেন না কেন তার মুখ থেকে তার প্রতিটি উচ্চারিত কথাকে লিপিবদ্ধ করার জন্য সংরক্ষিত করার জন্য আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষক ফেরেস্তাগণ রয়েছেন তারা সেগুলোকে লিখে থাকেন সুরে কাফের আট নম্বর এই আয়াতে আল্লাহ সুবহান তালা তার দেওয়া এই নামত বাকশক্তির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার কথা আল্লাহ তালা ইঙ্গিত করেছেন সুদি দর্শক সবাইকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমরা যারা শুনছি তাদের সকলকেই আশা করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে বাকশক্তির নামত দান করেছেন কিন্তু এই নামত পাওয়ার পর আমরা এই নামতের জন্য যে জিজ্ঞাসিত হব আল্লাহ সুবাহ তালার দরবারে সেটি আমাদেরকে মাথা রাখা দরকার আল্লাহ তালা সুরে ফজরের চোদ্দ নম্বর আয়াতের ভিতরে বলেন ইন্না রব্বাকা লাবিল মির সাদ নিশ্চয়ই তোমার প্রভু তোমার চলাচলের বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান করছেন অর্থাৎ আল্লাহ তালা তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তথা আল্লাহর নেহামত দিয়ে কি করছো না করছো সেগুলো আল্লাহ তালা প্রত্যাখ্য করছেন সমাজ দর্শক একবার সাহাবি আবদুল্লাহ হারফি আল্লাহ তালা আনহু সাফা পাহাড়ে উঠলেন এরপরে তার মুখকে তিনি স্পর্শ করলেন ধরলেন ধরে বললেন ইয়ালিসান হে আমার মুখ কুল খাইরান তান আম তুমি ভালো কথা বলো তবে সেজন্য তুমি ইতিবাচক মূল্যায়ন পাবে তার জন্য তোমাকে তুমি মর্যাদা অর্জন করবে ওয়াসকুত আনসার রেন তাসলাম মেন কাবলে আন তান্দাম এবং মন্দ কোনো কিছু বলা থেকে তুমি চুপ থাকো মন্দ কিছু না বলে তুমি চুপ থাকো তাহলে তুমি লজ্জিত হওয়া থেকে নিরাপদে থাকবে অথবা তিনি বললেন সামিহত রসুল আল্লাহ সাল্লাহাম ইয়াকুল আমি আল্লাহ রসুল সাল্লাহামকে বলতে শুনেছি আকসার আল খতায় আব্বা ইবন আদম ফিল ইসানি বনি আদম তার মুখ দ্বারাই সবচেয়ে বেশি ভুল করে থাকে সুনানে বাইহাকি এবং মহাজামে তবরানির এই হাদিস থেকে আমরা সকলেই জানতে পারলাম যে আমাদের এই জবান বা মুখ এটি আল্লাহ তালা নেয়ামত হিসেবে যত বিশাল নেয়ামত আমাদেরকে দিলেন এর মাধ্যমে ঠিক এর মাধ্যমে আমরা অন্যায়ও করে থাকি সবচেয়ে বেশি সময় দর্শক বিষয়টি হুবহু উল্টা হয়ে গেল আল্লাহর দেওয়ার সবচেয়ে বড় নেয়ামতকে সবচেয়ে বেশি কদর করে এর দ্বারা সবচেয়ে কম অন্যায় করার কথা ছিল কিন্তু রসুল সাল্লাহাম বলছেন আদম সন্তান তথা মানুষ মানব জাতি তারা মুখের দ্বারা সবচেয়ে বেশি ভুল করে থাকে বেশি ত্রুটি করে থাকে আর এটি বাস্তবতা আমাদের বলার ভুল সবচাইতে বেশি হয়ে থাকে আমাদের এই দুই ঠোঁটের কারণে আমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকি ভুল করে থাকি সুরানে তিনি নিজের একা দিশে আসে মহাজিব নে জবাল রাদি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণনা করেন যে রসুল উল্লাহ সাল্লাম তাকে বলেছিলেন আল্লাহ অহবির কাবির আসিল আমর ও আমোদিহি ওদারহতে সানামিহি আমি কি তোমাকে দিনের মূল কথা পিলার এবং দিনের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের কথা তোমাকে বলবো না তিনি বললেন বালাই রসুল্লাহ অবশ্যই বলুন ইয়া রসুল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন রাসুল আমরে আল ইসলাম দিনের মূল কথা হলো ইসলাম তথা আত্মসমর্পণ করা ও আমোদ হু আসলা আর দিনের মূল খুঁটি হলো সালাত ইসলামের পরে ওদারবত সানামিহি আল জিহাদ এবং দিনের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল জিহাদ দিনের সর্বোচ্চ পর্যায় এবং মর্যাদার জায়গাটি হলো জিহাদ তোমা কাল এরপর রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন আল্লাহ অখবেরকা বেমেলা কে দালিকা কুল্লি আমি কি তোমাকে এই সবগুলো চলে আসে এরকম সবগুলোর মালিক তুমি হয়ে যাও সবগুলো চলে আসে এরকম একটি পয়েন্ট তোমাকে বলবো না বলতো বলা ইয়ার রসুল আল্লাহ সাহাবি মহাজ বলেন আমি বললাম ইয়ার রসুল্লাহ অবশ্যই বলুন আমাকে তখন আখাজা বিল ইসানিহি রসুল্লাহ সাল্লাম তার মুখকে ধরলেন সুম্মা কাল কুফ আলাইকে হাজা এরপরে বললেন যে তুমি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করো এই মুখকে নিয়ন্ত্রণ করো বলতে ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি বললাম হে আল্লাহ রসুল ওইন্নালা মোয়া খাদুন অভিমানা তাকাল নম্বিহি আমরা যা বলি মুখ দ্বারা তার জন্য জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হবে কি আমাদেরকে ফকাল ফাকিলাতকা অম্মক তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বললেন আরে কপাল পোড়া এক ধরনের আদর করে যেই মানুষ মানুষকে শাসন করে থাকে সেই ভাষায় রসুল্লাহ সাল্লাহাম তাকে বললেন ও হাল ইউকাবুল নাস পিন্নার আলা উজহুহিম ইল্লা হাসাহেদ আল সানাতিহিম সোনা তিরমিজির হাদিসে রসুল সাল্লাহাম শেষ পর্যায়ে এসে বললেন তাকে আরে তুমি বলছো মুখের দ্বারা আল্লাহ কাছে জবদিহি করতে হবে কিনা মানুষকে জাহান নামে মুখ থুবড়ে নিক্ষেপ করা হবে যে কারণে সেটি তো মানুষের এ মুখেরই কামায় এ মুখের কাটা ফসল থেকেই তো মানুষ মুখ থুবড়ে জাহান নামে নিপতিত হবে সময় তো দর্শক এ হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম মুখ বা জবান তথা বাকশক্তি এটি আল্লাহর যত বড় নেয়ামত মানুষ এর কারণে জাহান নামে বেশি যাবে আর এর কারণে মানুষের এর মাধ্যমে মানুষের ভুলগুলো সব চাইতে বেশি হয়ে থাকে বুহার এবং মুসলিমের এক হাদিসে আসছে আবু হুরের আদিল্লাহ বর্ণনা করেন যে তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহামকে বলতে শুনেছেন ইন্দালা আবদা ইয়াতাকাল্লামু বিল কালিমা মায়া তাবাইয়ানো ফিহা ইয়াজুল্লু বিহা ইলান্নার আবাহাদ মিম্মা বাইনাল মাসিফ আল মাগরিব 
সহি বুখারী এবং মুসলিমের হাদিসের রসুল সাল্লা সাল্লামের সাথ করেন যে বান্দা অনেক সময় অনেক কথা বলে যে কথার বুঝে শুনে তিনি বলেন না কি বলছেন তার মর্ম তিনি বুঝেন না অথচ সেই কথা বলার কারণে জাহান নামের দিকে তিনি নিপতিত হয়ে যান তার পদস্খলন হয়ে তিনি জাহান নামে পড়েন এবং তার সঙ্গে দূরত্ব হয়ে যায় পূর্ব এবং পশ্চিমের যেরকম দূরত্ব এরকম দূরত্বে গিয়ে জাহান নামে তিনি নিক্ষেপ হন সমাজ দর্শক এটি মুখের অপব্যবহার কারণে জোবানের হেফাজত না করার কারণে সুরানি তিরমিজি এবং মাজার আরেকটি হাদিস আসছে উম্মে হাবিব আরদি আল্লাহ তালা না থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাথ করেছেন কুল্লু কালাম এবং আদম আলেহি লালাহু মানুষ যত কথা বলে তার সবগুলো কথা মানুষের বিরুদ্ধে কেমতর ময়দানে তার বিরুদ্ধে হয়ে মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে অর্থাৎ মানুষের পক্ষে যাবে না তার প্রতিটি কথাই তার বিপক্ষে যায় তার জন্য ক্ষতিকর হয় ইল্লা আমরান বে মারুফ যদি কোনো কথা তিনি বলেন সৎকাজের আদেশমূলক তাহলে সেটি তার বিপক্ষে যায় না আর নাহিয়ান আনিল মনকার অথবা অন্যায় কাছ থেকে বাধা দানমূলক যদি কোনো কথা বলেন সেটা তার বিরুদ্ধে যায় না আর জিকরান লিল্লাহি তালা অথবা আল্লাহর স্মরণার্থে যদি কোনো কথা বলেন সেটি তার বিরুদ্ধে যাবে না সমাজ দর্শক সৈব খারী মুসলিমের আরেকটা হাদিস আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাত করেছেন মানকানা ইউমিনবিল্লাহ ওলজমুল আখের ফালিয়াকুল খায়রান আউলিয়াসমুজ তোমাদের ভিতরে কেউ যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে ইমান রাখে আখরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে ইমান রাখে তাহলে সে যেন হয় ভালো কথা বলে আর না হয় চুপ থাকে অর্থাৎ এই জোবানকে ব্যবহার করে যেন মন্দ কোনো কথা মন্দ কোনো শব্দ মন্দ কোনো বিষয় যেন তিনি উচ্চারণ না করেন সম্মানিত দর্শক আল্লাহর এই নামত এর ব্যাপারে কোরআন এবং হাদিসে এত বেশি সাবধান করা হয়েছে শরীরের অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ করে অন্য অঙ্গের প্রত্যঙ্গের ব্যবহার প্রসঙ্গে এত বেশি সাবধান আমাদেরকে করা হয় নাই শুধু দর্শক তিরমিজি এবং নাসাই এবং এমনি মাজার আরেকটি হাদিস আসছে সুফিয়ান এবনে আবদুল্লাহ রতি আল্লাহ তালানু থেকে তিনি বলেন কুলতু ইয়া রসুল আল্লাহ মা আখফ মা আখফ আননি আমার কোন অঙ্গটিকে সবচেয়ে বেশি ভয় করা উচিত অর্থাৎ কোন অঙ্গটি আমার জন্য সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনতে পারে ফাহাদা বিলেসানে নফসিহি তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নিজের মুখটি ধরলেন ধরে বললেন সুম্মা কলা হাজা এরপর বললেন এই জিনিসটি আমার তোমার জন্য সবচেয়ে বেশি বিপদ ডেকে আনতে পারে তোমার জন্য সবচেয়ে বেশি ভয়ানক হতে পারে সুজি দর্শক আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই যে উপলব্ধি করার তফিক দান করুন সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতিতে যাওয়ার ইনশা আল্লাহ বিরতির পর একই বিষয় আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দ জান আদি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা আকাশের রং ধনু আমরা জীবনে বহুবার উপভোগ করেছি লাল নীল সবুজ আকাশি বেগুনি হলুদ নানা রঙের সমাহার আমরা দেখেছি রং ধনু কিন্তু জীবনে রং ধনুকে কখনো কি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদনা ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মোমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু প্রতি মঙ্গলবার রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিসিবি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিসিবি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত 
সময় তো দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা কথা বলছিলাম জবানের হেফাজত প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা আমাদেরকে যে জবান যে বাকশক্তি দিয়েছেন আমাদেরকে যে ভাষা এবং বলার ক্ষমতা দিয়েছেন এটি আমাদের দেহে আমাদের জীবনে আল্লাহ তালার দেওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামতগুলোর অন্যতম আর নিয়ামত প্রসঙ্গে নিয়ামতটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তালার জিজ্ঞাসাবাদ হবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কঠোরতার সাথে এ বিষয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বিভিন্ন হাদিস আমরা উল্লেখ করছিলাম এ পর্যায়ে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করছি ত্রিপিজি থেকে যেটি অকবা ইবনে আহমদ রাজি আল্লাহ তার থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কে তিনি লক্ষ্য করে বলেছিলেন ইয়া রসুল্লাহ মান্না জাত না জাতের উপায় কি মুক্তির উপায় কি সুহান আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তাকে বললেন আমসিক আলিক আলি সাহানাক তুমি তোমার জবানকে হেফাজত করো এটাকে নিয়ন্ত্রণ করো জিভাকে কন্ট্রোল করো কথা বলার ব্যাপারে তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো হিসাব করে কথা বলো তাহলে তোমার মুক্তি মিলবে অবশ্য আরও দুটি কথা তিনি বলেছেন পলিয়াসা আঁকা বাইতুক এবং তোমার ঘরে যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয় অর্থাৎ প্রয়োজনের বাইরে তুমি ঘরে ফেলে করো না এবং তুষ্ট থাকার চেষ্টা করো তুষ্টির গুণ অর্জন করো এবং ওয়াবকে আলা হাতি আতি এবং তোমার অন্যায় এবং ভুল যেগুলো হয়ে গেছে সেগুলোর জন্য তুমি আল্লাহর কাছে ক্রন্দন করো তাহলে তিনটি কাজ করতে হবে তার প্রথমটি হলো জীবন নিয়ন্ত্রণ এটি করলে ইনশা আল্লাহ নাজাত মিলবে আমরা আল্লাহ তালার কাছে মুক্তি পাব পরকালে সমাজ দর্শক তিনি জিতেই আরেকটি হাদিস আসছে আবু সাইদ খুদরি রাজি আল্লাহ তালাম থেকে তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি এরশাদ করেছেন ইরা আসবা হাইবনু আদম বনি আদম যখন সকাল শুরু করে অর্থাৎ তার দিন শুরু করে ফাইনাল আদা উল্লাহ ইউকাফিরু আল্লিসান তখন সমস্ত অঙ্গসমূহ তার জিব্বাকে মানুষের সমস্ত অঙ্গসমূহ মানুষের জিব্বা বা বাকশক্তিকে মুখকে এরকমভাবে দোহাই দিতে থাকে এবং বলতে থাকে ফাতাকুল ইত্তাকিল্লাহ ফিনা তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো অর্থাৎ তোমার অন্যায়ের কারণে আমরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হই তুমি সাবধান হও সাবধানে থাকো ফাইন্নামা নাহন মিঙ্কা আমরা সকলে তোমারই অন্তর্ভুক্ত আমরা সকলে মিলে একটি দেহ এ মানুষটির দেহ তো তুমি যদি কোনো অন্যায় করো তার জন্য জাহান নামে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হলে আমরা সকলে ক্ষতিগ্রস্ত হব অতএব তুমি আমাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং আমরা তোমারই অন্তর্ভুক্ত পাইন ইস্তাকাম তা ইস্তাকাম না তুমি যদি সঠিক পথে চলো সঠিকটা বলো তাহলে আমাদের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঠিকটা বলবে ওইনে আয়ু আজাজতা আয়ু আজাজ না আর যদি তুমি বক্র হও তাহলে আমরাও বক্র পথে চলো সময় দর্শক আল্লাহ সুমাহাতালা তার তার কুদরতে তার বিশেষ ক্ষমতায় তিনি সব কিছু পারেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে তাদের নিজেদের নিজেদের ভাষা বলার বা বোঝার ক্ষমতা হয়তো দিয়েছেন ক্ষমতা দিয়েছেন এই জন্য তারা প্রতিদিন সকালবেলায় সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার মুখকে লক্ষ্য করে এরকম এই কথাগুলো বলতে থাকে তার কাছ থেকে পানা চায় তার ক্ষতি থেকে তারা বাঁচার জন্য চেষ্টা করে বোঝা গেল শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারায় বাহ্যিক যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আসে এর ভিতরে অন্য কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা মানুষ এত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না যত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষ তার মুখ দ্বারায় এ প্রসঙ্গে সহি বুখারের আরেকটি হাদিস আমরা উল্লেখ করতে পারি যদি সাহেব সাদ রতি আল্লাহ তাল আহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথ করেছিলেন মান ইয়াদ মানলি মা বাহিনা লেহাই ও মা বাহিনা রেজলেহি আদমানাহ জান্না তোমাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ এ দুটি অঙ্গের হেফাজতের দায়িত্ব নিবে এই দুটি অঙ্গকে অন্যায় পাত্রে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখবে এ দায়িত্বটুকু যে নিবে আদমানাহুল জান্না তার জন্য আমি জান্নাতের দায়িত্ব নিলাম তার জন্য আমি জান্নাতের দায়িত্ব নেব সময়ত দর্শক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের এ হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম জবানের গুরুত্ব দুই চোয়ারের মধ্যবর্তী অর্থাৎ জবান তথা মানুষের মুখ এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী অর্থাৎ মানুষের পার্সোনাল পার্টস বা গুপ্ত অঙ্গ এ দুটি অঙ্গকে মানুষ যদি হেফাজত করে এগুলোর ব্যবহারের ব্যাপারে যদি আল্লাহকে ভয় করে চলে তাহলে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তার জন্য আমি জান্নাতের দায়িত্ব নিব অন্য হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোমরা ছয়টি জিনিসের যদি দায়িত্ব নাও তাহলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিব তার বেশিরভাগ জিনিস ছয়টার বিষয়ের ভিতরে বেশিরভাগ জিনিসকে অ্যানালাইজ করলে আমরা দেখি সেগুলো জবান সংক্রান্ত যদি কেউ ওয়াদা করে কারোর সাথে ওয়াদা যেন রক্ষা করে কেউ যদি আমার অধ্যায়ের জন্য পুরা করে এবং চক্ষুকে দৃষ্টিকে হেফাজত করে এভাবে যে কয়েকটি বিষয় বলা হয়েছে তার কয়েকটি বিষয় বেশ মুখের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সময় দর্শক আমরা আসুন আল্লাহ সুবাহ তালার 
দেওয়া এই নেহামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করি তাহলে আমরা জান্নাতে যাওয়ার গ্যারান্টি পাবো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নিজে সরাসরি কোনো শর্ত শর্ত দেওয়া ছাড়াই বলছেন এই দুটি অঙ্গের দায়িত্ব তুমি নাও আমি তোমার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিলাম সুবাহন আল্লাহ জান্নাতে যাওয়া সহজ করতে হলে আসুন এই জোবানকে ব্যবহারের ব্যাপারে আমরা সচেতন হই সাবধান হই আমরা এই জোবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখি আল্লাহ সুবাহন তালার রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কখনো মিথ্যা বলেন না তিনি যখন দায়িত্ব নিয়েছেন কোনো শর্ত দেননি বলেছেন এই দুটিকে কন্ট্রোল করলে ইমান তো অবশ্যই থাকতে হবে ইমান ছাড়াতে কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না ইমানকে সহি করে শিরকমুক্ত করে পাশাপাশি অন্য সমস্ত ফরজ আমল করার চেষ্টা তো করবই এর পাশাপাশি বিশেষভাবে আমরা এই জোবানকে হেফাজত করার চেষ্টা করি শোন তাহলে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ আমরা পেয়ে যাব সুরানে তিরমিজির আরে খাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেছেন যেটি আবু হরিদুল্লাহ তাহলে থেকে বর্ণিত মান ওয়াকাহুল্লাহ সাল্লাম আবাইন আল্লাহি ও সাল্লাম আবাইন রাজলিহি দাখালাল জান্না একই বিষয়ে প্রায় হাদিসটি যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গকে হেফাজত করার সুযোগ দিয়েছেন তৌফিক দিয়েছেন আল্লাহ তাকে জাহান নাম থেকে হেফাজত রাখবেন অর্থাৎ এরই লক্ষণ এবং আলামত যে এই লোকটিকে আল্লাহ তালা জান্নাতে দিতে চাইছেন সম্মানিত দর্শক এই মুখকে কন্ট্রোল করি মুখ দিয়ে অনেক অন্যায় অনেক হারাম অনেক ভুল অনেক ভ্রান্তি অনেক অত্যাচার আমরা করে থাকি সেগুলো কি কি সে বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তী পর্ব সমূহে উপস্থাপন করব এ পর্যায়ে আরেকটি হাদিস আমরা উল্লেখ করি থুনা সুরানীতির মিজির যেটি হজরত সৌহান রাজি আল্লাহ তালানু বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন যে একবার যখন আল্লাহ তালা আয়াত নাজুল করলেন কোরআন করিমের যে ওল্লাদিনে এক জুন দাহাবা অল ফিদ্দাতা ইলা আখিরি এই আয়াতটি যখন আল্লাহ তালা নাজিল করলেন তখন সাহাবা একরাম বলাবলি করতে লাগলেন যে স্বর্ণ রূপা এর আলোচনা হয়েছে এর ভিতরে কোনটা জানি দামি যেটা দামি হয় বা যেটি আল্লাহ কাছে বেশি প্রিয় হয় বা যেটি তখনকার সমাজে যেটির মূল্যমান বেশি থাকে এর যদি আমরা জানতে পারতাম তাহলে সেটি তো আমরা সঞ্চয় করতে পারতাম তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন যে সবচেয়েতে মূল্যবান যে সম্পদ মানুষের সেটা হলো লিসান রাকের ওই মুখ যে মুখ জিকির করে আল্লাহর স্মরণ করে আল্লাহর কথা বলে অর্থাৎ সবচেয়ে মূল্যবান অঙ্গ হলো আমার এই মুখ অর্থাৎ এটা যদি ব্যবহার ভালো করি তো এটি অকলবন শাকের এবং সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো আমার এমন অন্তর যে অন্তরে কৃতজ্ঞতা আছে আল্লাহর প্রতি এবং গজা হচেতন মোমেনা এবং ইমানদার একজন স্ত্রী পাওয়া এটি হলো দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তাহলে তিনটি মূল্যবান সম্পদ একটি হলো একটি জোবান যেটা থেকে আল্লাহর জিকির চলে যেটাতে এবং অন্তর কৃতজ্ঞ থাকে যেটা এবং ইমানদার স্ত্রী এই তিনটি জিনিসকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন এগুলো হলো মূলত সবচেয়ে বড় সম্পদ স্বর্ণ রূপা নয় সম্মানিত দর্শক অত্যন্ত বাস্তবসম্মত কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যেটি বলেছেন আজকে আমাদের জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে আমরা মিলালে দেখতে পাব যে সত্যি সম্পদ তথা সোনা ঘনা এগুলো থাকার পরেও মানুষ অশান্তির সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্ব সুখ মানুষকে ধরা দেয় না দেখা দেয় না কিন্তু এর বিপরীতে কেউ যদি এ আমলগুলো করে তার অন্তরে যদি যা পায় তার উপরে তুষ্ট থাকার অভ্যাস থাকে গুণটা থাকে তার মুখটা যদি কন্ট্রোল সে করতে পারে এবং তাকে যদি আল্লাহ তালা একজন সতী সাধুবি ইমানদার আল্লাহর ভয় আসে এরকম একজন স্ত্রী দিয়ে থাকেন তারা পেয়েছেন তারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন তারা পৃথিবীর সুখের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এবং উপকরণ পেয়ে গেছেন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সেটি পাওয়ার তো ফিকদান করুক ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলী আলাস্কার নামক কিতাবের ভিতরে লিখছেন মানুষের জোবানকে হেফাজত করার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা খুব গুরুত্ব আরোপ করলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বিভিন্ন ভাবে আমাদেরকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যাতে আমরা আমাদের জোবানকে হেফাজত করতে পারি অতএব একজন মানুষ তার জোবানের ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার অবস্থানসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় একটি হলো এই জোবানকে ব্যবহার করে ভালো কিছু বলার থাকলে তিনি অবশ্যই বলবেন আর মন্দ কিছু বলার প্রশ্ন আসলে বা ব্যাপার আসলে সেক্ষেত্রে তিনি চুপ থাকবেন বলবেন না এবং ভালো এবং মন্দ এ দুইটার যে কোনো একটা হতে পারে এরকম সম্ভাবনা থাকলে সেখানেও তিনি নিরাপদ অবলম্বন করবেন অর্থাৎ জোবানের ব্যবহার ব্যবহারটাকে তথা মুখের ব্যবহারটাকে কন্ট্রোল করবেন এরকম যদি কেউ করেন তাহলে সে ব্যক্তি জোবানের হেফাজত করলেন অর্থাৎ তার জোবান কন্ট্রোলে থাক এক্ষেত্রে সহি বুখারি মুসলিমের আরেকটি হাতিস আমরা উল্লেখ করতে পারি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম সাত করেছেন অবশ্য আশার দল থেকে বর্ণিত তিনি জিজ্ঞাস করছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম কুলতুইয়া রসুল্লাহ আল্লাহ রসুল আইয়ুল মুসলিমিনা আফজাল আমাদের মুসলিমদের ভিতরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে বেশি মর্যাদা বান লোককে 
قال صلی اللہ علیہ وسلم بلن من سلیم المسلمون من لسانی و یدی جار ہاتھ و موخ جار موختے کے ہاتھے کے انہوں مسلم در نیرہ پودے تھا کہ کشٹو پائے نا ای بکتی ہو لین مسلم در مدد شربو سرشتو مسلم شما چا در شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حدیث بولے چن المسلم من سلیم المسلمون من لسانی و یدی علی مسلم تو شئی جار موخ اور ہاتھے کے انہوں مسلم نیرہ پودے تھا کہ شما چا در شب जी गुलाम अधर हाथ दराए बाउन नंगों को प्रथम को दराए कास करा होए शेगुलों के अमर शदान तो ने कामुल बोलते बुझी सलाद सियाम जकात होज दान सब का इत्यादि गुलाक मुख के व्यवहार करे जी उन्हें कल्लान अमर औरजन करते परी अथवा एरी भी बोली तो उन्हें कल्लान औरजन करते परी इटी अमर किंतु फलोप्ती اللہ تعالیٰ مدد شکال کے زبان حفاظت کو رد توفیق دان کرون اور اوٹی فروبا شمائے انشاءاللہ زبان حفاظت کو بھی بھی ندیک نہیں ہے کی بھاوی کی بھاوی ہم را کن کن کس تک حفاظت کرو بشی بھی شاہلو چنہ کرو شیفر چند شکل بھارتا کن شستا کن ای دعا کری اللہ سبحانہ تعالیٰ دربارے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ बर्तमान એઈ જુગે ઇસ્લામેર બાની પ્રચારે જોનો સેટેલાઇડ ચાનેલ હોલો સબ જે શેરામાદ્ધમ પીસ � three zero double zero eight three swift bic code ibo bzb double two iban zb five two loid three zero nine six three four zero one zero two four one nine two telephone taka transfer juno call kurun double four two zero eight two four two four three two one taka party amadri email kurun admin at the rate peace tv dot tv after that to palan kure kuroshka nishit kurun zakat di ए दायित्व पूर्ण करूं, पीस जी। Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison, a prophet who commanded the birds, insects, and animals. Want to know more? Join us for stories of the prophet. No be the kahin. प्रति रविवार सन्दा सातटाए पुनः सम्प्रचार सकाल एगारोटाए बांगलेशे पीस टी बांगल्ला